ンジ,ジェンガーと呼ばれるなんていう作品なんですか。<笑>えっとプリーズドゥノットタッチっていう。プリーズドゥノットタッチ。<笑><笑>大体ガラスケースに入ってたりするので、うん、誰も触れないし、うん、身につけられないしってなるとこれってジュエリーなのかみたいな<笑>さあ始まりました「ミートアートピックアップアーティスト in 京都」でございます、えー、今回ご紹介させていただくアーティストは山越美香さんですお願いします,します山越美香さんですジュエリーとは何かという問いを起点に表現の手段としてジュエリーを用いることで実験的作品を制作されていらっしゃいますジュエリーを取り巻く環境や手法などから着想を得ることも多く現在はコミュニケーションツールとしてのジュエリーの可能性を模索されているとのことですそもそもその美容師を勉強し始めてジュエリーにも興味を持ったみたいなことなんですかなんかその美容師の仕事をしててなんかお客さんのヘアセットとかをすることが多くて、うん、でその時になんか髪の毛につけられるなんかこうヘアアクセサリーとかがあれば、うん、なんか提案できる幅が広がるなと思って、うんまあ、それでロンドンはもともと美容師で働きに来たかったんですけど、うん、あなんか物作る勉強しに行ってもいいなと思って、うん、そのセントラルマーチンズに行って。うんでそこでコンテンポラリージュエリーっていうものを知ってすごい面白いなってなってでその後オランダの美大に進学した感じですオランダの美大に進学したんですねジュエリーの可能性って何だと思いますか、うん、今ねプロファイル聞いててちょっと気になって、うん、でもなんか自由度がすごい高いなって、うん、なんかそのジュエリーっていうとどうしても宝石とか貴金属とかを使わなきゃいけないって思うと思うんですけど、うん、なんかそのコンテンポラリージュエリーってマテリアルの価値にとらわれなかったりとか、うん、あと大きさとかにもこうとらわれないというかそこの自由度とかも高いのでその結果もこれだったりするんですけどジェンガーと呼ばれるなんていう作品なんですか<笑>えっとプリーズドゥノットタッチっていうプリーズドゥノットタッチ<笑><笑>確かにジェンガっぽいとこをね触りたくプリーズドゥノットタッチいやもう,いうそ,その作品やけどみんなジェンガって美香さんも読んでるっていう感じだから言っちゃったんですけど<笑>、はい、じゃあ例えばこれだとするとこれジュエリーとそのいわゆるアートコンテンポラリージュエリーとかの関係性でいうとどういうイメージになってくるんですかえっとなんか学校のディスカッションでこうジュエリーってなんだみたいなのを議題にみんながいろいろ意見交換する場があったんですけどなんかその時に。ジュエリーとは身につけられるべきものだっていう意見が出てて、うん、でもそうするとこう美術館とかで展示されてるジュエリーって大体ガラスケースに入ってたりするので、うん、誰も触れないし、うん、身につけられないしってなるとこれってジュエリーなのかみたいな、うん、でそこからなんかその美術館にある「触らないでください」っていう注意書きって。うんすごい不思思議だなと思ってなんか触られて機能するものが触られてはいけないものになるなんかそれで、まあ、そのタイトルをそのままつけてで、まあ、鑑賞者の人がこれを見た時どうするかなっていう。なるほど<笑>うんだコ,コミュニケーションツールとしてのジュエリーをのあり方を模索してるっていうのはこういう,このこう,いうその問いかけでありジュエリーであることによって。うんうんどういう対話が生まれるのかっていう意味。それもあるし、やっぱ素直な意味で身につけるって解釈したときに。こう、まあ、人がつけたりとかするじゃないですか。うん、そうすると、それを介して生まれるコミュニケーションもやっぱりあるので。うん、だから、なんかこう、オランダ行った時とか、自分がすごい気に入ってた T シャツ着てて。そのプリントがちょっとユニークだったので、そうすると、本当街歩いてるだけで、へ、う、い、ん、って声かけられて<笑>、<笑>いいねとか言って。言われたりとかそれってやっぱり身につけてるから起こったコミュニケーションだと思うので、うん、あなんかそういう何て言うんだろうコミュニケーションのきっかけになる要素もやっぱ身につけるっていう声にはあるんだなと、うんうんうん、そうですねジュエリーにとどまらない感覚ですね、うん、そういう意味でやっぱすごい自由度が高くて、うんうん、でもなんかそのジュエリーっていう一個の緩い縛りがあることでより拡張していける起点があるので。うんうんうんそれが自分にとっては心地いいかなって。じゃあこれこれスカーフみたいなことなんですかね。そうですね,ね。そうですよね。スカーフだったりこういう。服装されている。これもえっとこれは紙とアクリル絵の具を重ねて圧着しているので。うんうんうんうん、アクリル絵の具で
。そうです。なので、でね、あのー、接着剤とかは使ってないんですけど、うんうんうん、これも元々は。木メガネっていう金光技法があって、木木メガネ、木メガネ、なんかこう色の違う金属を圧着して、そそれを加工していって木目を表現していく技法なんですけど、そこからこう着想を得てやっていった作品になる。これ自体は紙？えっとね、色紙で。アクリル絵の具で紙でみたいな、うん、重ねてやってます。これもそのいわゆるいわゆる服とかそのジュエリーとかそういうものからこういわゆる着想を得てというかそ,う、ね、そこから飛躍してきてる、うんうんうん。どういうどういうふうにこうここに至ったんですか。なんかその木メガネって金属を、うん、目にしてるけど、うん、こうその模様から木を連想したり。うん、するものじゃないですか、うん、それでなんかこうちょっと話飛ぶかもしれないけど今すごいネット社会になってて自分たちがすごい検索をすることが増えてると思うんですけどそうするとなんかこう何かを思い浮かべる時のその要素って実体験に由来してるのか、うん、ネットとかで検索したその情報に由来してるのか、うん、どうなんだろうなっていうところで。でこのコラージュはネットの画像検索にかけて出てきた言葉をタイトルとして採用してる作品になるのでなんか結構その出てきた検索結果の言葉に自分の思考が引っ張られる感覚が自分も制作中にあったのでこっちもやっぱそういう基本この辺のコラージュっぽいやつっていうのはそうですこれをまあ柄としてなんかもうちょっと素直に。身につけられる作品作りたいなと思って作った。<笑><笑>あじゃこれはあの買えばもうスカーフとして使ってもらえないなりって感じです。そうです。<笑>この指はもう。そうですこれスカーフリングなんでこう。あスカーフリングか。キュッと止めてもらえる。<笑>あなるほど。あじゃこれとこれはセットなんですね。そうです。身につける作品。はい。今も活動の拠点は日本なんですか。そうです。うんうんうんうん、なんでちょっと二年前ぐらいに帰ってきて、はい、でまあ展示とかいろいろ。予定されてたけどなくなっちゃったりしたので、まあ、今後もうちょっと日本だけじゃなくて海外でも展示して作品見てもらえる機会が増えればなと思います、うんうん、ますますじゃあ、ね、日本だけじゃなくまた再び海外に行けば理想ですね、うんはい、この作品もアーティストフェア京都でもう速完してしまうのでしょうから、うん、でしょうね。今ののうちにこの、はいミートアートの番組で見といてください。はい。でも<笑>我々のネットショップにも出していただける。あ、そうだそうです。ですよ。アーティストフェア京都で買えなくても、実は買えてしまう。ミートアートでも買えますよと。はい。はい。っていう貴重な機会をいただいて、そうですね。ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい。そうですね。はい。はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。山口美香さんでした。